আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফার সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড শীর্ষ খবরে শীর্ষ খবর জানাচ্ছি আহমেদ মেহেদী হাসান বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির প্রতিনিয়ত অবনতি হচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা পার করছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যুক্তরাষ্ট্রে এক দিনেই বারো হাজারেরও বেশি করোনায় আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দুই লাখ ছেষট্টি হাজারের বেশি এর মধ্যে সাত হাজার জনের মৃত্যু হয়েছে করোনায় লাটভিয়া কিরগিজস্তান ও মালাউইতে প্রথম মৃত্যু হয়েছে করোনা ভাইরাসের মৃত্যুদের স্মরণে আজ জাতীয় শোক দিবস পালন করছে চীন থাইল্যান্ডে তিন দিনের জন্য সব ধরনের উড়োজাহাজ অবতরণ স্থগিত করেছে দেশটির সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ ভারতে একদিনে পাঁচশোর বেশি করোনায় আক্রান্ত হয়েছে মোট আক্রান্ত তিন হাজার ছাড়িয়ে গেছে করোনায় মোট মৃত্যু হয়েছে বাষট্টি জন করোনা পরিস্থিতি নিয়ে রোববার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ বেসরকারি খাতের চাকরিজীবীদের সহায়তায় নশো কোটি রিয়াল বরাদ্দের নির্দেশ দিয়েছেন সৌদি বাদশ সালমান পর্যায়ে জানিয়ে দিচ্ছি বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সর্বশেষ পরিস্থিতি সরকারের রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইইডিসি আর এর তথ্য অনুযায়ী বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও পাঁচজন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে ফলে এ পর্যন্ত কোভিড নাইন্টিনে মোট আক্রান্ত শনাক্তের সংখ্যা একষট্টি জনে তাদের মধ্যে বিভিন্ন হাসপাতালে উনত্রিশ জন চিকিৎসাধীন আছেন আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২৬ জন আইসোলেশনে আছেন বিরাশি জন দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ষোলো হাজার চারশো তেপ্পান্ন জন কোয়ারেন্টাইনে আছেন এ পর্যন্ত মোট ছজনের মৃত্যু হয়েছে জানিয়ে দিব বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জন হপ কিংস ইউনিভার্সিটি ও ওয়ার্ল্ড মিটারের তথ্যমতে বিশ্বে নতুন করে বিরাশি হাজার সাতশো পঁয়তাল্লিশ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন মৃত্যু হয়েছে আরও পাঁচ হাজার নশো বাহাত্তর জনের এ নিয়ে সারা বিশ্বে মোট উনষাট হাজার একশো তিরানব্বই জনের কোভিড নাইন্টিনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ফকল্যান্ড আইল্যান্ড এ পর্যন্ত মোট আক্রান্ত দেশ ও অঞ্চলের সংখ্যা দুশো পাঁচটি এ পর্যন্ত সারা বিশ্বে দশ লাখ নিরানব্বই হাজার ছশো তিন জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন সুস্থ হয়েছেন মোট দুই লাখ আঠাশ হাজার চারশো পাঁচ জন বিশ্বজুড়ে মৃত্যুর হার পাঁচ দশমিক তিন আট শতাংশ এদিকে করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় ঐতিহাসিক মারাকানা স্টেডিয়ামকে হাসপাতাল বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্রাজিল রিওডি জেনেরিও কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে এপ্রিলের শেষ নাগাদ তৈরি হবে আঠারোশো শয্যার অস্থায়ী আধুনিক হাসপাতালটি কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্তদের সর্বোচ্চ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে সেখানে কাজ করবে রিও ডিজেনেরিওর রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অভিজ্ঞ মানুষজন ইতিমধ্যে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে হাসপাতাল বানানোর কাজ যদিও মারাকানার আশেপাশে থাকা লোকজন নিজেদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়টি তুলে ধরেছেন জানিয়ে দিলাম হাতে থাকা শীর্ষ খবর ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য